die mens soek, wat baie te moe, maar die antwoord is Jesus. Die antwoord is Jesus. En wanneer ons ons nie buig, sal ons om ontvang, ons sal gereinig word, ons sal gerechtvaardig word, ons sal hy nog verklaar word, en ons sal leven in oorvloed van die lewe heen. As die mens in oppe soek na alles, en die waarheid vat, sy naam is Jesus. Vader, ek wil die prijs te hoor, dat die waarheid is, daar is net een manier, daar is een weg, een waarheid, een deur, en sy naam is Jesus. Vader, daar is nie ander manier om by die Vader uit te kom. Daar is nie ander verlossing, ander redding, behalwe die kruis dood van Jesus Christus, wat vir ons bewerkstellig verlossing en redding, en aanneem om ook kinders van God, om geroep te word, Heere, nie as vijande nie, maar as vriende van die levende God. Dit is waarlik hy, en hy alleen, Heere. Vader, ek bid hier, dat hy self sal veerlik in die diens, dat die naam van Jesus groot sal wees, want hy is ons God vermoor, ons redder en verlosser, en die volk van die Heere sê, Amen. Amen. Kie nie sê plek in die maai dankie. Die wat is wonderlik, Die dag toe Jezus aan die kruis hang, en hy gees sy gees oor aan die Vader. Die eerste persoon, wat die getuienis gedeel het, wat gesê het, waarlik hy was die Seer van God, die hoofdman oor hom. Maar wat Jezus nie gevolg het, hy was hy disciple, en daar gesit en kyk hoe Jezus gekruis daar vond. En toe Jezus die gees geer, was hy die eerste persoon wat verklaar waarlik hy was die Seer van God. Wonderlijke getuienis. Die eerste persoon wat natuurlijk die evangelie of wat verkondig het dat Jezus geleef het, was die vrouw gewees. Maar die eerste persoon waar het hy die gees gegeet het, die afgodsdienaar, wat toe hy sien wat gebeur het, onmiddellik besef het, hier die man, was die Seer van God. Het is wonderlijk dat God, selfs hulle wat hulle nie lietig is, gebruik om te doen wat hulle wil heen. Het sy toch sin gemaakt het dat, een van die disciples, of hulle wat saam met die Heere gewandel het, eerst sy stil opgestaan het en gesê het, maar hy was die Seer van God. En soms gebruik God hulle wat wat klein is, dat ons nie altijd raak sê, dat ons die twee keer na sal kyk, En dan sal ons een paar van julle verhoog in die zien. Vreem met die Bijbel vir my blaai na Genesis 22. Ek gaan vandag met jou praat vir die kruisig in waar daar dinge wat die Heer op my hart geleid wat ek vanmorgen met jou wil deel. Het is allemaal daas en jy weet my sê Amen. Genesis is natuurlijk in die oud testament. Amen. So baie, baie lang terug het ons een selgroep wat die vorige gemeente wat ons betrokken was, het ons een selgroep by ons huis gehad en die Heere het geen nieuwe mense ingebring na die selgroep en ek was ons een beetje stuit gewees op die stadion met die mense want ek sien allemaal van hulle ken nie my op en dan vraag vir ons wat is het lief blaai na iets op die boek van Joosef Maar Joosef is nie die baie boek, en daarom is daar maar nie die boek is. En dan sê die mense, sê nie die achtig, en blaai, en dan vraag vir die lees is op die vir my vers 1. En dan het ek vir die gesê, nie, ek mag nie die vraag. Maar geen lees is, is nie die baie boek. Wat is dit? Geen lees is 22, van die vers 1. Die baie boek sê die volgende. Na hier die dinge het God Abraham op die proef gestel, en dan om te sê, Abraham, en hy antwoord ek is hier. So voor ek verder aangaan, wil ek het eers die vers een klein beetje verduidelik. Die Bijbel sê, na hier die dinge. En wat beteken, na hier die dinge? En ek moest gaan kyk, 
waar Abraham vandaan komt, en een klein preekje voor ons van mijzelf om te verstaan wat die Bijbel bedoel is, die Bijbel sê, na je die dinge. So ek wil net vir jou kort ek so duidelijk waar Abraham vandaan komt, en dan sal ons verstaan waarom sê die Bijbel na al hier die dinge het God hem op die proef gestel. In die boek van Joosa leer my in vers 24 dat Abraham een afgodsdienaar was. Abraham was gewees in een gewoon in die urf van Galdeus, wat vandag die heren daags in Irak is, in die streek van Mesopotamie. En wat daar gebeur het was afgoede dienst. En daar is 7 primaire goede wat er aan bid het. En ek het daar net, ek het neer geskryf, ek wil net vandag die name vir jou geer. Want God het om gevraagd om hier die plek te verlaat en achter God aan te beweeg. Die eerste afgod dat hulle gehad het in die urf van Galdeus en Mesopotamie was Anu. Dit was die God van Hemel. Hulle het gereken dat hierdie God een van die skepingsgoede was wat Hemel in die aarde geskaal het. Die God met die naam van Ea wat wijsheid was. Die God met die naam van Enlil. Die God van sierstof, aarde en storm. Die God met die naam van Marduk wat beskuim was as die God van alle goede. Dan was er een God met die naam van Ista, wat een godes was van liefde en oorlog. Een God met die naam van Shamash, die God van die son. En natuurlijk die laaste God, Nona of Nana, die God van die maan. Hier die God het hulle gereken om in die toekomst in te sien. So toe God met Abraham praat, was hy betrokken gewees met afgoede dienst. En alles wat hulle gesoek het, het hulle gekryf om die afgoede en toekomst maar voorsien. So wat sê dit van die man van? Om uit afgoede dienst uit weggestel. Na stem wat nie verskielik moet om praat en sê, jy moet trek na kanaan toe. Maar het sal nie vir hom snaaks gewees het, dat die God moet om praat en met die goede het ook dan gepraat en afgoede. Maar het is iets wonderliks gedeen. Want toe die ware God van die man en aarde moet om praat, toe is daar een duidelijke onderskip. Hier die afgoede, kan ek nie meer om dit. Met die God met hom praat, die eerste ding wat die Heere doen, en in my jou leven gebeur precies die selde. As God met jou praat, dan bring hy onderscheid. Het is in dit wat hy wil heen, en dit wat hy nie wil heen. En van daar af het God van Abraham gestuur in Kanaan in, in Kanaan, en God, Abraham het gereis, en op die stadium het hy met die koning van, die koning met die naam van Abimah het gekom, en daar het Abraham gejok en gesê, Sarah, as die sy vrou nie, was hy sister, en die Heer het met die koning aan die mille gepraat, en vir hom een droom gegeen en gesê, maar, hierdie is daar man sy vrou, jy kan nie aan afvang. En God het Abraham gebruik om, en dit het die naam in Sodom, en op die stadion was die broer van Abraham Lot gevangen geneem, en Abraham het die jongen van die achting van sy manne gevat, en Lot gaan bevrij, so dit is baie duidelik wat God met Abraham was, En God het die belofte aan Abraham gemaakt en aan Sarah, dat sy een sien sy man. En Sarah het natuurlijk so'n bykie haastig geword en toe sy nie swanger word en toe sê sy vir Abraham, we gaan na die slavin toe en gaan verwek die sien my. En God het dit ook geëer, want Ismael is ook geseend in die heren. Ek som alles in baie van ons. So uit die achtergrond waar Abraham vandaan kom, en al die wonderlijke dinge wat die hele volk gedoen het, en die belofte wat God hom gegeen het, en die feit dat hy seen sy in die naam van Israel, alles het gebeur, alles precies soos God wat vader het moest gebeur. Dan sê die Bijbel in vers 22, of hoofde 22 vers 1, na hier die dinge, so het alles wat gebeur, die bewys dat God met hom is, sê die Bijbel die volgende, na hier die dinge, God Abraham op die proef gestel en om gesê, Abraham en die antwoord hier is ek. Toe sê, neem jou seen die enigste wat die lief het, Isaac, en ga na die land waar jy aan offer om daar as brandoffer op een van die berge dat ek jou sal aanwees. Daarom het Abraham die morgen vroeg klaar gemaakt en sê, jy sal opgestel twee van sy dienaars en sê, 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 Isaac saam het opgeneem, en uit gekloof vir die brandoffer en opgestel na die plek en naar die plek gegaan wat God om aangewees het. Op die derde dag toe staan Abraham sy oog op die sitieplek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly jy hier met die esel. 
En ek sal my sê, en ek en my sê wil daar in gaan om te wik, en daar my julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brand op vergeneem, en op sy sê die sak te sit, en die vier in sy mes in sy hand geneem, so die twee dan saam geroep. Toe streek die sak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my sê, en hy sê, hier is die vier en die hout, maar waar is die lang vir die brand op vir? En Abraham antwoord, God sal vir ons self die lang vir die brand op vir voorsien, en hy sê, so het hulle kleur aan saam gehoor. Toe het my plek gekom wat God hom aangewees het, het Abraham daar die altaar gebouw, en die uit recht gelegd. Daarna het hy sy sê die sak gebind, op boot die altaar gesit. Toe steek Abraham sy hand uit, en neem die mes om sy sê te slag. Maar die engel van die Heere het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord hier is uit. En hy sê, moet nie jou hand na die sê reis steek, doen hom niks aan nie. Want nou weet ek dat die God vrees en jou sien, jou enigste van my nie teruggaan het. Hier die engel natuurlijk in hoofletter geskryf, is niemand anders as Jesus Christus, die sien van God. Toe Abraham sy oor opstaan, sê nie meteen sy ram uit achter die bos, met sy oorings vastgehaak het. En Abraham het gegaan en in die ram geneem, en het as brandoffer in die plek van sy sien geoffer. En Abraham het die plek genoem die Heere sal voorsien, so dat vandag nog gesê word op die berg van die Heere sal dit voorsien word. Jehovah Jireh, die Heere sal voorsien. Ek het my top dinge vir jou gelees. Ek wil net een paar versies vir jou uithal, en dan sal ek aangaan vir die rest van die woord. Die eerste ding wat ek wil hier met raak sien, vers 1, na hy die dinge het God Abraham op proef gestel, en in hom is gesê Abraham, en hy antwoord, hier is dit. Ek en jy moet vandag weer, dat wanneer die Heere God al wacht ek met ons praat, dat ons onmiddellik moet optreden. Baie keer praat die geest van God met ons as mens, en dan wonder ons maar as die Heere wat gepraat het. En betek jy wacht ons om te doen wat die Heere gesê het ons moet doen, en as het dan nie gebeur nie, dan skuif God na iemand anders in toe, want die wil van God sal geskiet. Hoeveel keer en het al met jou gebeur dat iemand iets gaan doen of gesê het, wat jy weet, jy twee, drie weke terug, dat al jou hart was om dit te doen of om dit te sê. Dit gebeur. Daar had God vir my opdracht gegeer, dat hy sy sê moet vat. Sy enigste, wat hy lief het. God het vir my gesê, dat hy die sê gaan offer. Daarom het Abraham die moore vroeg, klaargemaak, sy eerste opgesaal en twee van sy dienaars, en sy sê die sak saam met hom geneem, en hout gekloof vir een brandoffer. Jy sê, wat hy hier gedoen het, is wonder. Die hout is al reeds gekloof gewees, vir die brandoffer. En dit beteken dat ek en jy ons self al reeds voor die tyd, in gereedheid moet bring, vir dit wat die Heere wil ons levens doen. Jy kan jy self in gereedheid bring, om die weinel te leer keer, tyd het gebed te spandeer, jou leven afgesonder tot die Heere. En daar loop Abraham daar plek waar die Heere ons so vies. Toe Abraham in die verte is, toe sien hy die plek hier die berg. En onmiddellik besef hy, want dit is die plek waar die Heere wil hier moet heen gaan. Hoe hy dit geweet, dit sê die Bijbel nie vir my. Dit kan wees dat er nog vuur in die hemel was. Dit kan wees dat die Heere in heerlijkheid op die berg gaan verskyn het maar hy het geweer die berg moet hy by kom. Daar die dag stap Abraham en Isaac tegen die berg op. En Abraham geef Isaac die hout om te draag. En toe hy boven die berg kom, toe sê natuurlijk die offer wat plaas. Toe Jesus Christus op aarde was, het hy ook sy hout gedraag, soos Isaac die hout gedraaid vir die offer. Die Seel van God het ook sy kruis gedraaid, totdat hy nie meer kon nie. Hy het ook baie maalig voorbij die berg geloop, met die naam van God begin. En op die rechte dag, op die rechte tyd, het hy die berg raak gesê, en die gebede, dit is die berg, waar ek my leven sal moet geef vir die mens. Daar is my eerstemming, hoe eerstemming is, is in Isaac, in Jesus Christus. Abraham 
het die opdracht gekry dat sy sien moet offer. En daar het hulle drie dagen gewandel het en op die berg opgegaan het, het God die ander offer gegeen. Met ander woorde, na die derde dag is Isaac teruggegeen aan Abraham. Jesus Christus, na die derde dag, het hy weer opgestaan. Ongelukkig is dit genoeg hier waar het stop het opzet en opzet van Jesus Christus. Want toe Isaac op die offer lee, of toe Isaac die offer is en hy lee op die altaar, het daar hy die hemel uit die engel verskyn wat vir Abraham gesê, die moet nie jou sien offer nie. Dit het nie met Jesus gedoen. Daar die dag, toe het God met as hemel die die Romeinse soldaten neergeleef op om gekruisig te word. Toe hulle die hamer neem en die spijkers om die deurse hande te kap, net voor hulle die haar hoog blaas, was daar eerst die wat gesê het stop. Ek het om beproef om te kyk of hy sy leven sal geef. Ek gaan die ander offer vir hom gee in sy plek. Daar is nie ander offer gemaakt, behalwe Jesus Christus. Isaac was nie geoffer, want God het die land voorsien. Jesus, is geoffer, want hy is die land van God. Jezus Christus, kom in die staling van daar, die geslag van daar, veertien geslagte na daar, het Jezus verskyn, veertien geslagte terug van daar, is het Isaac en Abraham. Jy sien, Isaac moes oorleef, so dat daar geslag het omgebore kon word, wat vir die mens die antwoord so wees. Christus moes sterf, so dat daar vir God die geslag gebore kan word, wat sê as die dochters genoem kan word, vir die levende God. Abraham, die vader wat sy sien moes gee, God, die vader wat sy sien moes gee. Die Bijbel sê dat Jesus Christus gekruisig is. Die Bijbel sê dat hy gegeesel is. Ek leem ons my sublief blaai met Johannes 
spijkers was tussen 5 en 7 duidelijk geweest. So slaan hulle die spijkers door sy handballens eindelijk in die binnenkant van die ballen hier. Terwijl Jezus aan was het een ongemakkelijke positie geweest. Want die kruis is so gemaakt geweest dat het voor die persoon wel een rampel gemakkelijk moet wees. So hy kon nie alles om hom. Nou in medische termen gebeur daar iets met jou sê nie kan alles om hom hier verschoen. En dan is nie normale oorskakeling van sierstof wat plaas vind in die ronde. So jy kan nie uit asem. Dit is vak asem al. Wat beteken dat hy homself verschoen het. As gevolg van die gebrek van asem al. Dit doet dan nie met Isaac gebeur. Alhoewel al twee geoffer was, is die ene gespaar en die andere is nie gespaar. Want wie sal dit treen namens die Heere Jezus Christus? Wie sal dit verder genoeg gewees het om daar die dag die kruising om te stop en te sê, wacht, daar is die ander een wat geoffer kan word. Net hy is waardig. Hy is waardig alleen vanmorgen. En daar die dag toe Jezus van die kruis aan en hy is bezig om sy wil te geer, die geest te geer, en sê die bybel dat die aarde baie donker geword. En toe die aarde duister en donk word, roep die Heere Jezus Christus, hy en jylle en jylle lama sabachtani, wat vertaal word, my God, my God, waarom het nie my verlaan? En toe al die vloeken van die wet op hom neertaal, was daar duisternis gewees. Toe al die sonde van die mens en al die siekte op hom geneem word, wat die bybel sê, dat die is sy wonde, is daar vir ons gewees. Toe die duister is, toe roep hy uit, my God, my God, waarom het die my verlaat? En daar had die God van die man in aarde gedoen het wat hy moest doen, want hy het Jesus met die vloek getref, sê die bybel dat Jesus Christus die geest gegeen het. Hy sê die dood het nie voorbij om gekom en geklop en sy leven kon vang, want hy was die skieper God van die man in aarde. En hy het sy geest self vir sy vader gegeen. Maar is nie my woord van hom. Die Bijbel leer my, in die breers 4, dat hy medelijde met ons het. Hy het medelijde met ons met my inderdaad van God. Jy kan so te blij sê, wil die breers 4 vers 15. Kan ek maar vir ons lees. Want ons het nie een hoop priester, wat nie met ons swakhede medelijde kan heen, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonder. Hy het medelijde met my en jou vermoor. Daar het die dag toe in die kruishaan, voordat hy gekruisig is, toe die Romeinse soldaat om vastslaan in die kruis, toe sê hy iets, Hy sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Daar het Jezus dan medelijde gehad vir die mens wat bezig is om om te vernietig. Hoeveel te meer vir my en jou wat lewe kan heen, omdat hy gesterf het. Hoeveel te meer het hy medelijde met my en jou sikkel en ons strijd en ons zwaar krijg vanmorgen omdat hy die Seel van God is, wat verstaan wat het is om Seel te doen. As twee dinge wat gebeur, wat die vreemd na kijk saam met my vanochtend. Genes is 22. Ik ga ik mijn boodschap voor ogen beginnen. 
in alle vrede. Ik ben vermoorden dat Jezus Christus, die in ons de ware offer was, dat kon iemand anders doen, dat kon je ander dan wees. En is dat plek het God daarom voorzien, en Jezus het plek niemand anders te doen. Daar is die ander een, wat die prijs kon betaal, wat Jezus Christus betaal het. Dat geen mens, geen pastoor, geen prediker ooit vir jou sê, dat enig iemand anders doen, kon die prijs betaal het. Want as iemand anders kom, so God op daar die dag, soos wat God die sak gekeer het om geoffer te word, so wat Jezus Christus ook gekeer het om geoffer te word, en een vader geoffer en gebring het. Daar is met jou, sy naam is Jezus Christus. Wat gebeur hier met my deel as mens? Dis wat die Heer op my hart geleek vir ook. En ek moet jou vertel van die kruis, want jy moet weet, wat God jou lief het. Toe God vir Abraham sê, Abraham, jy moet jou sien offer, sê die Bijbel, dat Abraham vir drie dag op reis was. Die oomlik, as ek en jy as mens kontak maak, met dit wat vir ons een verlies is, is dat vijf dinge wat met my nou gebeur in ons ouderlijke. Die wat al betrokken was met berading oor die die dinge te weet. Wanneer daar iets met jou gebeur, die Engelse woord hier is grief, hartseer of smart, is daar vijf dinge wat in die mense hart gebeur. Dit is een natuurlijke reaksie op die besef dat jy iets verloor. Die eerste ding wat met jou gebeur, is ontkenning, denial. Jy wil dit nie aanvallen. Die tweede ding is voeding. Die derde ding is om te onderhandel met die situasie. Die vierde ding is een mate van depressie. En daar het jy alles doorgegaan, kom jy by aanvaarde met. Voor Abraham om te aanvaar, dat hy offer ons bring, so dat hy sekerlik in sy hart ontkenning verlees het. Daarom het God op drie dagen aan ons gegeen om hierdie saak uit te maak in sy hart om by ons vader uit te kom. Dalk, so Abraham wil gehad het, jyre kan ek eerder vir Ismael geen. Dit is ook een offer, maar hy sê my nie vir hom sê nie. Dalk, jyre het ek verkeerd gehoord nie vir my sê, dat ek my sê moet offer. Dalk was al woedig gewees. Jyre, na al hierdie dinge, waar ek vandaan nou wil God dit in my doen. En die mens het my vandag verkeerd bewys, as ek sê dat ons onderhandel soms met die jylle, as dinge die vir ons uitwerk. Dit is een natuurlijke dinkend van God, wat met my nou gebeur. En toe Abraham, die in al hierdie dinge gaan, en hy kom by hem vader uit, sê die Bijbel het hy opgegang met die berg, en hy het vir daar die red nechte vir hom gesê, ek en my sien gaan dit terug doen. Daar is aanvaarding gewees, dat God iets goeds vir ons sal doen. As ons as mens, nie by aanvaarding inkom, vir situaties, sal God vir ons niks doen. Terwijl hy vast het, in ontkenning, dat het nie so is nie, dat het nie so moet wees nie, terwijl ons in voede vast het, terwijl ons meer onderhandel, terwijl ons my algele toestand sit van een mate van depressie, doe God nie vir ons iets. Hy sal ons ondersteun, maar ons moet hier die dinge werk, wat het skip, en natuurlijke uitkomst van aanvaarding. Ek wil hier met my blijf op Lukas 22, dus, lief. Dit wat ek vanmorgen gaan sê, dit betrekking tot Jesus Christus, sê ek in alle respect en alle liefde tot die Heerlijk, Weet jy vanmorgen dat Jesus Christus vlees en bloed was, soos ek en jy? Ons het dinsdag aand gehoor dat, toe jy Jesus Christus aanvaar het, 
dat hij kruis toe moet gaan, is die oorwinning reeds behaal. En om gekruisig te word, was dan een probleem gewees. Dan vind ek die Heere Jesus, wat vraag, Lukas 22 vers 42, hoe het lees nie alles, Hij vertrek en volgens gewoonte naar die Olijfberg gegaan en ook sy disciples het omgevolg. En toe op die plek kom, sê vir hulle, bid julle dat julle in versoeking kom. En hy het om van hulle afgesonder om twee so ver as een mens met een klip kan gooi en neergedneel en gebid en gesê, Vader, as jy toch maar die beke van my wil wegneem, laat nog tans nie my volg, want jy wil geskiet. En die engel het in die hemel gekom en om verskyn en om versterk vind ek nie hier plaas, vind ek nie hier dat die Heere Jesus Christus probeer het om te onderhandel nie. Heere, as het nie wil is, vat toch maar die beker van my weg. Dit beteken dat in die tuin van Gethsemane, die strijd wat Jesus deurgegaan het, sal ontkenning gewees het, en voede, innerlik, as mens. Vader, hoe moet ek die prijs betaal? as hulle my in elk geval gaan vloek en verwerp, my nie gaan aanvaard, waarom jylle moet ek doen wat ek moet doen, waarom moet ek as mens wat absoluut onskuldig is wat die bybel sê en die lees vier, hy was een vlekloose lang geoffer aan God hy het geen sonde gehaal hy het medelijne met ons gehaal en daar het hy dit in sy indelike met ons self uitgesorteer het, as ek het so kan stel probeer hy vir hem alles te maak, om te onderhandel. Daar het hy besef, niks gaan verander nie. Vraag hy die vraag, vader, wil hy toch maar nie die beker van my wegvat nie. En net na dit, sê die Bijbel, hy het in een zware strijd gekom. Die besef, dat maak nie saak wat ek as mens gedoen het, maak nie saak hoe goed ek geleef het, wat ek op die aarde gedoen het, daar is een lot wat my voorleef, en ek het probeer vraag dat my vader het vat, het gaan nie gebeur nie. So daar die besef van sy hart in gang, sê die bybel, het hy in een zware strijd in gegaan. En daar wat die engel gekom, het Jesus versterk. En toe hy versterk het, toe staan Jesus Christus op, met dat vader. En hier sit vanmorgen mense, wat hartseer in die leven sê, en met sekere dinge sik om. Dalk is daar nog bykie ontkenning in jou hart vir ochend. Dat dit nie nie so is soos wat het is. Dalk is daar voede vir morgen. Heer, ek het altijd goed gedoen aan allemaal. Ek moet gebeur nie goed nou met my. Dalk probeer ons onderhandel met sekere dinge in ons levens. En dalk is daar een klein mate van depressie van die verstaan. Ek maak nie saak wat ek doen nie, niks gaan verander nie. Die oomlik, as ons dier al die stap gegaan, wat die natuurlijke proces is, en ons kom uit wel vader, is dat een vinding in Christus Jesus. Sê ek vanmorgen dat die dinge nie met my gebeur nie, in teendeel kind van God, is omdat die dinge met my gebeur het, ek het vanmorgen baie goed verstaan. En wat ek sê, sê ek in respect die moet die heren, wat die bybel heren, wat hy was vlees en bloed, soos ek nie net gewees. Hy het honger gewoond, soos ek nie honger gewoond. Hy het seer gehaald, soos ek nie seer het. As hier een natuurlijke proces is, dan moes die selfde proces in sy leven plaas het. Die selfde proces in Abrahamse leven, toe hy sy seer moes offer. Ek wil vanmorgen vir jou sê dat die feit dat die Heere Jesus Christus oorwin het, is ons antwoord vir ochend om die dit te kom om die ontsukkel. Het sy ontkenning, woede, selfs onderhandeling. Hy is die een wat ons hart seer en ons smart by ons vang. Dis hy en hy alleen. As die Bijbel dan sê, ek mede leie met my en met jou, dan verstaan ek vanmorgen, dat hy verstaan precies, 
waardeer ons gaan als mens op hierdie aarde. God, de alle respect kan nie verstaan wat het is om te sikkel nie. Want hij is wijs, hij is soeverein, hij is heilig. Daar bestaan nie iets soos onmoendlik in God. Daar bestaan nie soeiets. En als die Seen van God nooit op aarde kom wandel het, sal daar nooit plek van ons in die hemel gewees het, om te verstaan dat ons ook sikkel as mens. Want wie sal namens ons intree en vir die Vader sê, Vader, ek weet wat het is om vlees en bloed te wees, daarom sal my bloed spreek van beter dinge. Toe hy die prijs betaal het, kind van God, het hy jou verlos van alles. Wil hy nie maar vermoorde, dit vir hom bring nie. Daar het ek vir ogen met een of twee mense gepraat. Daar het ek met drie of vier gepraat. Dit het niks om my as mens te doen, die vir mense het nie gepraat. Ek gaan daar oor, dat God iets meer wil doen vir ogen. En die Heer het daar eens geopenbaar, dat ons die een niet moet weig, want hy is ons eens God. Die Heer het al eens gesê, dat die antwoord is Jesus Christus. Daar is die ander manier, om vir my enig iets te kom, baal om te weig, voor die Seen van die levende God. Die Heer het al eens geopenbaar. Daar sal vermoorde, nieuwe water wees vir jou kind van die Heer. Daar sal skoon water wees, om alles af te was, wat die wil die God vir jou was vir ogen. Want Jesus Christus is die Seer van God. Sê die oor vir my. Vader, Heere, wil die bid vir my oor, wat die sal doen, Heere, wat die geopenbaar het die gaan doen. Vader, wat die sal herstel vir my oor, soos wat die weet herstel nodig is. Vader, wat die sal gee, so dat ons in verwinning kan kom. Vader, wat die sal gee, dat ons as mens in die aanvaarding sal kom, maak nie saak wat die situasie is. Want as ons aanvaard, sal God ons ondersteun. Vader, ek wil die prijs vermoor, ek wil die eer vermoor, vir elke een jyre wat die naalde gedrink het, vir elke een jyre wat die gebring het om te oor, dat Jesus die antwoord is, Vader, hy wat mede na jy met ons het, prijs jy vermoor, dat hy omgegeet, en vader, dat hy waarde geacht was, daar al nie ander offer hoef te wees, behalwe Jesus Christus. God het een lang voorsien, sy naam is Jesus, en sy het na jou heen vermoor, Heere, dat hy waarde is, prijs jy hiervoor, in die naam van Jesus Christus. Amen, Heere.